In this video, we are going to learn what is the difference between variable cost, fixed cost and semi-variable cost. So normally, marginal costing we have classification of variable, fixed, semi-variable. So in this video, we will learn in detail what these costs are. Okay, so first one, variable cost. That is the variable cost. So variable cost in the varnal, any expense which increases or decreases with respect to change in level of activity. Any expense which increases or decreases with respect to change in level of activity. That is, our activity level is or expense proportionate to increase or decrease. That expense is variable cost in or another okay yeah, an example is it difference in the first one uh, it end on no okay so variable cost at the fixed cost fixed cost in or now any expense which remains constant up to 100 percentage capacity number the capacity level in the 100 percentage reach a chai dalum along the other chain of the way or expense constant item the carnival either e expense will increase decrease on the varanilla this expense remains constant up to 100 percentage capacity then such expenses are known as fixed cost okay and then the expenses in a fixed cost in or a sherry now could example is it an okay for example you know you costing tuition class not at the area okay the tuition class in a Study material cost per student is rupees 100. Study material cost per student. No, or na, one student class le join jeeimbo. I have a material load kona na. I textbook ko printed to isi chandu. Alag le printed ko. A a textbook ki ne cost, ende cost, ende kado print outer ko kame endi varna cost chetre ana 100 rupees ano. Clear le? I have a spiral bind di da text ayal ko or student ne orukona na. Ma dinde cost 100 rupees. Next. The rent of the classroom rupees 10,000 per month. So, e tuition class in the room rent in the classroom in the rent at 10,000 rupees per month. Apo, link you put on a month slide in the room. This is a variable cost, this is a fixed cost. This is study material cost in or another variable cost. The rent of the classroom or another fixed cost. In the end, see, suppose number of students say, Iru of the students are in the class, le join Jedo no Yarke. Yan any Katra Ruba study material cost to him. Study material cost will be twenty students are or you print out in a hundred rupees a lay. So twenty into hundred, two thousand. Clear any hundred students in the class, le join Jedo at Rarikim. No students are no. 100 students into one print out in 100 rupees. 10,000 rupees cost to me. class will join you. Zero students. Printed out of the window. No. Study material cost is zero. So, this is the one slide. 20 is 2,000 rupees. 100 students are 10,000 rupees. So, this expense is study material cost or an expense. This expense will Increase or decrease proportionately with respect to my activity level. If the activity level and the number of students are so number of students in a proportionate item, the expense increase along the decrease. So, the expense is the variable cost. Clear? Clear? In the rent in the area, class is the good deal. We have to do the same thing. 10,000 rupees. No good deal on no. Rent at three rupees would come 10,000. Are you one nila? An alum rent at three would come 10,000 because this expense does not depend on the number of students. I like it. Fixed expense, I the constant item the expense on a don't an idin in the no like another fixed cost in all like another rent is a fixed cost in the under because this expense remains constant up. To 100 percentage capacity in the classroom in the 100 percentage capacity suppose 
നൂറ് പേര് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ നൂറ് കുട്ടികൾ വന്നാലും റെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി വരുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാറും അല്ലെ വേറെ ക്ലാസ് റൂം ചിലപ്പോൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി നൂറ് ശതമാനം കപ്പാസിറ്റി വരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന അതിന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എനി എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ്ലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവലിന് അനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഓക്കെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സി നോക്കിയേ ഇരുപത് കുട്ടികൾ വന്നപ്പോഴും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിന് നൂറ് രൂപയല്ലേ നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നപ്പോഴും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിന് നൂറ് രൂപയല്ലേ അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ അതായത് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് നൂറ് രൂപയാണ് എത്ര പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ്ലി ക്ലിയർ ശരി ഇനി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെൻ്റ് അല്ലേ റെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം നോക്കിയേ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതേപോലെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ സോ ഈ ഫിക്സ് ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വിൽ വേരി ക്ലിയർ അല്ലേ വേരിയബിൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ടോട്ടൽ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ പെർ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ശരി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എനി എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് എ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഫിക്സഡ് ആണ് മറ്റൊരു പോർഷൻ വേരിയബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസിന് സെമി വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് മൊബൈൽ ബില്ലില്ലേ അത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബില്ല് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം അതിൽ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കോൾ ചാർജസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചുള്ള ചാർജസ് ആണ് കോൾ ചാർജസ് അത് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കോൾ ചാർജസ് വരും ഓക്കെ കുറവ് കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൾ ചാർജ് കുറവായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയബിൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു റെൻ്റ് ഉണ്ട് മന്ത്ലി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അവരൊരു നൂറ് രൂപയോ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എത്ര കോൾ ചെയ്താലും ആ പോർഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ബില്ലിൽ ഒരു പോർഷൻ ഫിക്സ്